Na mwamuzi anatoka sasa viumbani akiongoza timu zote mbili. Kuja kuanza shughuli ambayo inasubiriwa na wafuatiliaji wengi wa Kabumbu. Ili kuweza kujua je Yanga vipi watalipa kile ambacho watani zao walikianza jana kulembea ama itakuwa ni tofauti Ibrahim Ajib Migomba leo hii anachukua majukumu yake na kwa kiranja uwanjani vijana wa Mbeya City yao wakiona ile jezi yao maarufu zaidi iliyozoeleka kikosi cha Dar es Salaam ya Afrika chini ya George Rwanda Mina kila mkosa beki wake wakati Ah Ali kadhalika pia na mkosa papi kaba mashishimbi Lakini maeneo karibu yote yamebaki vya vya Pius Bisita Patongo Nyanya anaingia nafasi ya shishimbi Ah Rafael Daudi yupo Emmanuel Martin Obrey Chilwa na Ibrahim Ajib wapo mbele pale Golini kama kawaida Youth Rostand akiwa na Linda Lango Nispate madhara aina yoyote Mbea City chini ya Nsanzuimo Ramadhan Mrundi huyu Gwanini bado anaaminiwa Fikirini Bakari Rajab Sanka ni mkandawiri na hodha Lakini pia kiwepo pale nyuma eh, Babu Ali ukonye midfield Muhammad Samata nyumo Mamuzi wa leo Athumani Lazi Akisaidiwa na kina Abdullah Uhako pamoja na Emmanuel Mbwilo Kipienga tayari cha Athmani Lazi. Kabumbu limeanza. Pambano ambao una umuhimu wa pekee kabisa kwa upande wa timu hizi. Kwenda kuanza kule tayari. Napoteza Juma Abdul Mnyamani Jafari. Pius Musita. Pius Musita anaingiza ndani kule Poteza na fasi ya maana yanga Mapema mapema yanga Anonekana wataki mchezo Na wanaelewa kabisa umuimu wa pointi Taki Nengiza ndani kule Dafta Pius Musira Lakini unahacho mpia unatoka Mwamuzi anasema Wooo Mpira amba Vijana ambea situ waliamini upo nje. Mwamuzi ya kasema uchezwe. Obrey Chiroa. Ana ukwamisha nyavuni na kwafanya yanga kutangulia. Mashabiki wanashangiria. Ulianza na mna hiyo. Kama mpilo wa masahara. Na hodha mkandawia kawa meuzuia. Na makosa makubwa sana. Makosa makubwa. Ya kuwacha mpila ya ukachezo na mchezaji mkini wakati ulipo na uwezo wa kugadi ya ukutoa. Unangalia kabisa mpila ujatoka wa mchizuche. Na ulipo na dunda katika mstari. Eh, mkenda wile mefanya makosa mbao kwa kwenye atajutia sana. Dar es Salaam ya Afrika ni wanatangulia. Kwa goli raisi kabisa. La kwa ke obre chola chilwa. Athumani lazi ya nasema tuende kati. Na ingia mzima mzima kule Endor Vicente Chikupe. Rafael Auda na ingiza mpila huu. Haya. Emmanuel Martin. Gwari la piri. George Rwanda Mina Chicken Man. Bado anendelea kutuwa maelekezo. Kiko sitake kitangulia kwa gwari la piri. Haya ni makosa ya walizi wa Bea City. Mala kwanza tuliongea, Emmanuel Emmanuel Martin alikuenda kwa officer ni kipili flani. Kasa hivyo wamekuenda, hakafanya kiteno kile kile, wakasimama, hakatoka na hakafunga. Kwa hivyo ni makosa mbae, walizi wa Bea City wanakua kiafanya sana, wakiwa na kimbia ule mtego kotea. Anaenda na weka mpila kimiani Emmanuel Joseph Martin. Ya, aliko lipasi nzuli sana ya lafe Daudi, ya meitip. Na walinzi wa mbea siti wakwele wana makosa mengi sana mbao nafanya. Walinzi wa yanga wanafanya makosa wa ukumiwi, lakini walinzi wa mbea siti wanafanya makosa na yanga wana wa ukumu vile vile. Juma Abdo Mnyamani, haya. Pius Busita, nani ya kumina nane? Pius Busita, anafanya nini? Tayari pao. 
wanakosa goli la maana kwa kweli Dar es Salaam Young African na anaitwa Emmanuel Joseph Martin anaambia ulimcheza kwa mkono zawadi yako ni kadi ya njano Asmani Lazi ataki mchezo mambo Twitter amempunguza goalkeeper akakaa akatulia lakini unashangaa ameshindwa kufanya kitu ambacho kilikuwa ni swala kumalizia kama asingekuwa vile uchoyo basi angempigia Emmanuel Martin ambaye angekuwa si kwenye offside na anaambia alimchezea madhambi alinua lile daruga eh lakini sio kama ameshindwa kwa kusudi unaweza kuona mipira miguu yote ilienda juu Hili kwa ni nafasi ya Yanga kutangulia kwa goli la tatu. Ule mguu wake ulinyenyuka sana. Naam. Ilikuwa ni dhahir kwa sababu alitaka kupia chenga lakini akamwachia kirahisi sana golkipa wake. Juma Abdul Mnyamani. Cheza na Pius Musita. Naingizwa ndani kule Chirwa. Bado Chirwa! Je! Lakini hakuitumia vizuri nafasi ambayo Alipata. Alikutana ule mpira ulienda fuka mrudia tena. Namna ambavyo mabeki wa Bea City wanavyoenda kukaba kutoka kwa Kengasa Mirisha Ulfan. Raja Buisaka, safi kabisa Raja Buisaka kwa makini. Haya. Ndani ya kisanduku anaanguka mwenye maamuzi anasema twende. Ibrahim Ajib Migomba. Offside. Yanga akiwa mbele kwa magoli mawili. Na hii ndio hiyo penalty ambayo anailia Nsanzu Wimo Ramadhan. <laughs> Kuna kwanza katika mchezo huu leo tayari umeshaanza Bia City. Ingizwa ndani kwa Hassan Wasabi na kongwa kichwa. Frieda. Ah. Kama nilivyokuambia Yanga pamoja kwa mama wanaongoza lakini wanafanya makosa sana kwenye eneo lao la ulinzi. Omar Ramadhan isa ile. Nafasi tupu sana. Na hao washambuliaji wa Bea City hawana umakini tu. Kama atakuwa na makini wanaweza kupata goli. Busuita. Pius cheza sana Juma Abdul Nyamani Jafar. Rejesha tena kwake Pius Busuita kile unawaiwa. Madhambi ametendeka. Madhambi ametendeka. Hassan Chaz Mwasapili kwa pia Yanga na kadi moja ambayo ilikwenda kwake Emmanuel Joseph Martin. Alikwenda aliinua daruga wakati anashusha akakita sehemu ya paja. Eh, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mwamuzi msaidizi alishainua kile kibendera juu. Naangalia bado. Haya anawekiwa Eli uliambo kile Eli uliambo kile anabatiza kona ya pili Eli uliambo kile Siji kwa nini alikuwa anataka kulazimisha kile alichokuwa analazimisha Dam Kipenga cha Athman Lazi kinaashiria kwamba dakika 45 za awali zimekamilika Kipenga cha Athman Lazi tayari kimeshapulizwa kuanzisha dakika za lala salama bado yanga wapo mbele kwa magoli mawili kwa sifuri wanaelewa umuhimu wa ushindi kwa leo kwa wao pointi tatu ndizo ambazo zitapendeza zaidi na si sare ambayo itawapa pointi moja idi selemani nado ndo ambaye ameingia ibrahim majib migomba Anainua kwa kichiwaya. Anapita Rafael Daudi Roti. Chaza vizuri wako chini. Brad! Alishapanguswa kupigwa chenga. Lakini akasema hapana. Ya ilikuwa ni pasi, pasi nzuri sana ya Majibu. Na makosa yale ndio nimekuwa tukiyaona. Walinzi wa Mbia City wamekuwa kikimbia offside. Ah, imemfanya kipa kupata kosa ambalo inaweza kumsababisha kupata kadi ambayo ah, inaweza kumwathiri sana kwa sababu ni mtu wa mwisho. Ilikuwa ni pasi ya maana mno kutoka kwa Ibrahim Ajib. Migomba. Kwenye wanamuita majina mengi. 
Kutokana na ustali nao kwa sasa katika kikosi hicho. Rafael Daudi Roti. Shiru anafikirini Bakari. Shaza kule. Weka kambani. A break tora Shirwa. Anaiandikia Yanga goli la tatu ladha. Ni dhahir pointi tatu za nukia jangwani. Alikwenda akamkish kisha akapasia tu kwenye nyavu. Taratibu. Ya unajua unapopiga penalty namna hii wakati timu yako inaongoza kwa goli nyingi unakuwa una pressure au una matatizo. Eh Chiru ameonesha kwamba anaweza kupiga penalty vizuri sana ametulia akaipiga yengo ambayo goalkeeper alikuwa ishaondoka. Pato Bonyani. Ibrahim Ajibi kwamba toa pasi moja ya maana mno. Weka kule Kijana kutoka uko Zambia anaweka hat-trick yake ya kwanza anaweka hat-trick yake ya kwanza na kujibu hat-trick ya goli ya kufungwa hapa angalia pasi ya Ibrahim Ajib Bigomba Mwite Kadabra inamalizwa kwa ufundi wa hali ya juu na Obre Chora Chirwa huyo ndio Ajib Samani yake nadhiri sha uwanjani. Yaani sanaa ambayo unaiona kabisa kutoka kwenye mguu wa Ibrahim Ajibu ameutipu mpira vizuri sana na makosa ya walinzi wa Bea City. Ni wale ambao wanaangalia mpira, wanaangalia mpira tu. Hawaangalii mchezaji anapotoka. Na unaweza kumsifia Ibrahim Ajibu lakini kwa nini simsifia Obrey Chiro kwa sababu aina ufungaji akiwa ndani ya 18 ameutipu ule mpira ambao Tayari fikirini alikuwa ameshatoka akawacha akaliacha goli kidogo tu. Mchezo sa Emmanuel Joseph Martin. Anaingia sasa ndani kati ya Michael Mbaga ndani ya kisanduku. Mchezo wa bado goal! Emmanuel Joseph Martin. Anafunga goli la pili kwa upande wake hii leo. Goli la tano kwa Dar es Salaam Young African waweza kuita mkono huo ah. analea Gadiel Michael Mbaga anaonyesha ishara ya kulea alifanya kazi ya maana mno ni kweli kabisa alipita mwenyewe kwa nguvu zake akakatwa akajishindilia akapiga pasi ya ndani waita V pass na Emmanuel Martin akaitumia vilivyo anakufunga goli ambalo kwa kweli ilikuwa nzuri sana kwa mara ya kwanza Dar es Salaam Young African katika msimu wanafunga magoli matano. Walishafunga manne kule Shinyanga. Leo wanavunja rekodi yao wenyewe. Toto naye anashangilia. <laughs> Toto anafuata nyayo za baba. Sanka ni karibu mkanda ule. Kipenga cha Athumani lazi dakika 90 zikikamilika. Uwanja ni uhuru Dar es Salaam. <laughs> Jofre Bahati Mwashuya analeta tabia za utovu ni dhamu mbele ya muamuzi. Na kwa sheria za siku hizi unaweza ukapewa takadi nyekundu baada ya mpira kumalizika. Ah Mwashuya hajafanya kitendo cha maana kwa sababu kitu anachokifanya mbele ya maamuzi ni zalau na maamuzi anahitaji kumpa kadi ya njano kwa sababu hata kama mpira umeisha bado umevaa jezi maamuzi anaweza kupa kadi ya njano hata nyekundu pia dakika 90 ndio hivyo zinakamilika katika uwanja wa uhuru jijini dar es salaam anakwenda kukabidhiwa olimpia wake na athumani lazi wote wanashuhudia waamuzi wa mchezo huu leo. Hatrick. Hongera Chirwa. Ndilo neno sahihi la kuweza kusema. Hizo ndizo takwimu zikiendelea kuwapendelea Dar es Salaam Young African kwa kazi ambayo alifanya uwanjani. Walienjoy kuchezea mpira kwa asilimia na saba dhidi ya 43. Wakipiga mikwaju saba langoni mitano ikijanya vuni minne kwa mbia City. Miwili likienda nje 
Mbea City wamepigia mara sita nje wamepigia kona tano Mbea City Yanga wajapigia kona yote Mbea City wakio vinara kucheza madhambi mara 22 dhidi ya 19 ya Yanga Kuotea Yanga wameotea mara 9 mara moja kwa Mbea City Kadi ni tatu za njano kwa Mbea City Mbili tu kwa Yanga Hakuna kadi nyekundu Hizo ndizo zimekuwa na kika tisini karika wanja Wa uhuru jujini Dar es Salaam Emmanuel Maltin akifunga mara mbili, Obrey Chiru akifunga mara tatu. Wafanya Yanga kupata ushindo magoli matano dhidi ya sifuri. Yambea City wanakoma kumwanya. Sisi ni soka burudani inaendelea.